ഹായ് ഓൾ അസ്സലാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് മലായ് ചിക്കൻ ആണ് മലായ് ചിക്കൻ ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡിഷാണ് അപ്പോൾ അത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ നല്ല ക്രീമി ടെക്സ്റ്ററായിട്ടാണ് ഈ ഒരു കറി ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഗ്രാം ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ബട്ടർ ഒന്ന് മെൽറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഉള്ളി വളരെ തിന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതൊന്ന് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് മിനിറ്റ്സ് എടുക്കും ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് സോട്ടായിട്ട് ഇതിൻ്റെ കളറൊക്കെ മാറാനായിട്ട് ഉള്ളി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വയറ്റി കിട്ടാനായിട്ട് നിങ്ങൾ കുറച്ചൊരു ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി പക്ഷെ ഞാനിവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഞാനിത് അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറിയപ്പം ഇതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ രണ്ട് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു ടെൻ മിനിറ്റ്സോളം നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ടെൻ മിനിറ്റ്സിന് ശേഷം ഇത് ആ കളറൊക്കെ മാറി നല്ല ബ്രൗൺ കളറായി ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വയറ്റി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം ചിക്കന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കഴുകി വെള്ളമൊക്കെ ഊറ്റി വെച്ചതാണിത് അപ്പം ചിക്കനെ ആഡ് ചെയ്തപാട് അതിനൊരു പിങ്ക് കളറായിരിക്കുമല്ലോ ഉണ്ടാവുക ആ ഒരു പിങ്ക് കളർ മാറിയിട്ട് ഒരു വൈറ്റിഷ് കളർ ആകുന്നവരെ നമുക്കിതൊന്ന് ജസ്റ്റ് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതേ ഇപ്പം നിങ്ങൾ കാണുന്ന പോലെ പിങ്ക് കളറൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സോൾട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതൊന്ന് എന്നിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു വൺ കപ്പോളം തൈര് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മളിതിൽ തക്കാളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല അതിന് പകരമായിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ തൈര് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് തക്കാളിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അതേ പുളിയും സ്വാദുമൊക്കെ നമുക്ക് തൈര് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിനാ അപ്പം ഇതൊന്ന് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് തൈരിലൊന്ന് കുക്ക് ആവാനായിട്ട് വെക്കാം അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെള്ളം കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളമൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് വൺ കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ തൈരെടുത്ത് അതേ സെയിം അളവിൽ തന്നെയാണ് വെള്ളവും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മസാലകളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഒരു സ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് വൺ സ്പൂൺ കൊറിയാണ്ടർ പൗഡർ ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി അതുപോലെ തന്നെ വൺ സ്പൂൺ ക്യുമിൻ പൗഡർ പിന്നെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പെപ്പർ പൗഡർ കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പെപ്പർ നിങ്ങൾക്ക് എരുവിൻ്റെ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഓൾറെഡി ഞാനിവിടെ രണ്ട് പച്ചമുളക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം പെപ്പർ ആഡ് ചെയ്യുന്ന നേരം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങളെ എരുവിനനുസരിച്ചിട്ട് പെപ്പർ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ മസാലകളൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് നമുക്കൊന്ന് ചിക്കൻ വേവാനായിട്ട് അടച്ചു വെക്കണം ഇത് ഇപ്പം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം 
നമ്മൾ ചിക്കനും നന്നായിട്ട് കുക്ക് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി നല്ലൊരു ടെക്സ്ചറിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഫ്രഷ് ക്രീം ആണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഫ്രഷ് ക്രീം ഇല്ലെങ്കിൽ തിക്ക് ക്രീം ആയി കഴിഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഒരു ഹാഫ് കപ്പോളം ഞാൻ തിക്ക് ക്രീം ആഡ് ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോഴേക്കും ഇതിനൊരു നല്ലൊരു ക്രീമി ടെക്സ്ചർ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടാവും ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കൊറിയാണ്ടർ ലീവ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഒറിഗാനവും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഫ്രഷ് ക്രീം ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് കാരണം അധികം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ക്രീം പിരിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പം ഞാനിവിടെ കൈ കൊണ്ട് ക്രഷ് ചെയ്തിരുന്ന ഒറിഗാനവും അതുപോലെ തന്നെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറേണ്ട ലീവ്സും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു ടു ടു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് വരെ ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കാം അതിൻ്റെ ഫ്ലേവറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളെ മലായി ചിക്കൻ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ചപ്പാത്തിൻ്റെ കൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ പൊറോട്ട അങ്ങനെയുള്ളതിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു കറിയാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ കറിയാണിത് അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അ